Коми по-прежнему занимает лидирующие позиции среди самых пьющих регионов России, но при этом наш регион поднялся в рейтинге трезвости на 10 пунктов за прошедший год. Коми в 2015 году находилась на 74 месте из 83. В 2016 упала аж на 9 строчек, оказавшись в тройке самых пьющих субъектов России. В этом же году республика улучшила позиции, заняв 73 строчку рейтинга трезвости. Как отмечается в исследовании, динамика трезвости регионов за последние три года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и всерьез заботясь о здоровье населения, существенно корректирует региональное законодательство. Ну а подробнее о действующей ситуации с потреблением алкоголя в коме расскажет Виктория Палкина. Каждый раз, когда говорят про алкогольную статистику, люди понимают, цифры эти очень условны. При подсчете тех, кто стоит на учете у нарколога и тех, кто реально злоупотребляет, глобальная разница. В Сыктывкаре, к примеру, частно практикующие наркологи и различные реабилитационные центры не жалуются на недостаток клиентов. Звонит на горячей линии кучу народу, по 5-6 человек в сутки, то есть... И звонят родственники, они сами зависимые, потому что сами зависимые находятся в активном употреблении и до решения проблемы. Чаще всего родственники обращаются как в последнюю инстанцию, потому что больше некуда позвонить. И есть еще проблема в том, что обращаясь в государственные органы, они сталкиваются с тем, что их поставят на учет и заберут права и лицензии на оружие. Понимая масштабы проблемы, региональный Минздрав вновь вернет медвотрезвители. Такие учреждения закрыли еще в 2011-м по экономическим соображениям. Сегодня поняли, на этом экономить нельзя. Вот только раньше специализированные помещения были закреплены за МВД. Сейчас эту работу на себя возьмут медики. В Усинске такое отделение открыли в прошлом году. Небольшие палаты, заботливый медперсонал. Только в 2017-м через эти коридоры прошло больше 300 человек, треть – женщины. Доставляют пациентов с улиц, подъездов и даже корпоративов. Через приемный покой к нам, через осмотр специалиста, осматриваются сначала специалистами по профилю, санобработку проходят, потом уже к нам привозят, доставляются без медицинских показаний, только в алкогольном опьянении. Положительный опыт работы с лицами в алкогольном опьянении региональный Минздрав готов распространять по всей республике. В Ухте и Сыктывкаре уже подготовили проекты. В столицу Коми медведрезвитель откроют в местечке Дырнас, неподалеку от городской госавтоинспекции. Двухэтажное кирпичное здание пустовало с 2011 года. На ответственное хранение его передали банопрачечному тресту. Сейчас объект уже на балансе регионального Минздрава. Он соответствует санпинам для размещения организации медицинской деятельности, что оно более 200 квадратных метров, а именно 489,4 квадратных метра. И земельный участок соответствует 947 квадратных метров для обслуживания данного здания. Кроме того, данное здание достаточно расположено удачно, равнозначно от любых частей города для удобной доставки пациентов. Деньги нашли и на медвытрезвитель в Ухте. Уже и проект разработали. Пока в двух крупных городах Коми только ждут открытия спецучреждений, в Усинске подводят первые итоги. Преступлений стало меньше на 15%, но главное снизилась смертность от отравления алкоголем. Итак, что уже сделано и самое главное, что предстоит еще сделать в этом порой очень неравном бою с алкоголизмом, мы обсудим с нашими гостями в этой студии сегодня. Это главный нештатный нарколог Министерства здравоохранения Республики Светлана Свиридова. Здравствуйте. Здравствуйте. И секретарь исполкома Коми Бойтер Алексей Расыхаев. Здравствуйте. Добрый вечер вам. Первый вопрос, наверное, ввиду того, что мы приводили определенную статистику, весьма закономерный. Вот изнутри ситуация вот так же выглядит не очень хорошо, как и снаружи вот в этом общероссийском рейтинге. Ну, э, если... Э... Сравнивать 2017 год и 2016 по алкоголизму, заболеваемость алкоголизмом в Республике Коми, она остается высокой, она растет. Несколько снижается заболеваемость алкогольными психозами, и у нас очень резко снизилась по статистике заболеваемость пагубным употреблением алкоголя, то есть это заболевания, которые еще не несут в себе зависимость. И в результате этого, вот в результате этой группы заболеваний, мы видим, что у нас снижается заболеваемость вот именно теми болезнями, которые вызываются употреблением алкоголя. 
Но алкоголизм, он в республике действительно растет. И я хочу сказать, что по северо-западному округу республика Коми, она, так скажем, в лидерах по алкоголизму и по заболеваемости психозами. Ситуация остается тревожной на данный момент. Но э, делается все возможное, причем не только Министерством здравоохранения, для mm -hmm. того, чтобы э, предупредить развитие алкоголизма. Но это работа многих министерств и ведомств э, для того, чтобы алкоголизм у нас э, хотя бы не шел вперед. Хотя бы стабилизировать да, 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 да. Загнать ее в стагнационный период. Понятно. С положением дел нам тоже сейчас пока все понятно. Мы здесь, наверное, больше для того, чтобы поговорить о том, что можно еще сделать для того, чтобы ситуацию как-то изменить в лучшую сторону и в нашу пользу, в пользу трезвости, назовем ее так. Сейчас в республике, я думаю, вы все в курсе, идет масштабный такой проект, не только по всем министерствам, а по всей социальной и прочей жизни республики, называется он «Пьянство нет». И там предлагается объединяться не только общественным организациям, но и коммерческим организациям для того, чтобы включаться в эту работу. И вот э, эту точку зрения, что работа именно так должна строиться, разделяют э, и в законодательном органе нашей республики. Давайте посмотрим. Говоря о борьбе с алкоголизмом, э, за последние годы принято достаточно много мер. Э, работает немало норм и по до деятельности и предприятий, на розничной торговли, по тем ограничениям для них вблизи социальных объектов и так далее. Конечно, дискуссия это не утихает. В большей степени, наверное, проблемы сегодня мы видим, ощущаем на уровне сельских поселений, на уровне отдаленных уголков. Но о чем это говорит? Это говорит только о том, что решение все-таки, наверное, есть смысл искать не столько в ограничениях и запретах, а в большей степени в тех, может быть, мерах вовлеченности людей. По большому счету, если у людей, к сожалению, нет работы, то понятно, наверное, в этой связи и на тех территориях и проблем с этой, ну, этих проблем и этого типа проблем гораздо больше. Вот как раз сегодня и партия, может быть, должна подходить к этому более изощренно, более новаторски. Сегодня те проекты, которые мы реализуем, они как раз должны в большей степени вовлечь людей, сделать их интересными, мотивировать людей на участие в них. И это может быть как благоустройство своих уголков на те привлеченные ресурсы для людей, проживающих там, так и я думаю, что это деятельность с предпринимательским сообществом, защита его интересов прежде всего, для того, чтобы все те предприниматели, которые сегодня там существуют, они были с ним замотивированы развиваться, расширяться, оказывать те или иные услуги тем людям, которые там проживают. Ну, о предпринимательской составляющей мы позже, возможно, поговорим. Вот сейчас немножко об общественных движениях и их роли. В этом большом деле, Алексей Николаевич, вы не зря в этой студии. Вице-премьер Коми Анатолий Князев вот что сказал недавно на конференции с журналистами. Цитирую. «Я считаю, что нужно привлекать к выработке мер по отрезвлению населения, общественность и движение Коми Войтер. А то мы открываем сельхозпредприятие в глубинке, это вот если говорить как раз о коммерческой составляющей. А найти местные кадры сложно, поскольку люди есть, но работать не хотят, потому что пьют». А, а, ну, вот скажите, пожалуйста, какую роль коми народа, коми войтера, то есть вы видите вот в этом вопросе? А, да, вот действительно, общественное движение коми войтера является одним из таких самых распространенных, да, самых ну, крупный, популярных. Да. Говорить, да. Ежегодно мы проводим конференции коми народа во всех муниципалитетах Республики Коми. И, конечно, там проблема алкоголизации, проблема безработицы, она в первую очередь встает. Неоднократно делегаты конференции поднимали вопросы и обращались к органам исполнительной власти, чтобы на государственном уровне был разработан план по снижению алкоголизации населения, по занятости населения, потому что понимают, что люди пьют от того, что у них нет работы. А эту работу может дать только государство. К сожалению, вот Надеяться только на предпринимателей а, тоже не стоит, потому что предприниматели работают по законам рынка и условия создает для них государство. То есть если есть работа на селе, значит меньше будут пить э, вот то население, которое в данном случае не устраивает э, тех же самых работодателей, тех, которые открывают рабочие места. А, многократно не только об этом говорят на конференциях, я сам бываю в районах, э, вот, в родственники живут, вот я вижу, что Просто люди пьют, потому что у них нет работы. Если бы была работа, они бы 
целый день были на работе, чем-то они занимались уже. Вот. Есть, конечно, домашняя работа да, по хозяйству, но это не то. А, людям необходима уверенность в себе, уверенность в завтрашнем мне, что а, все это у них а, не про, а, то, что они а, заработают, да, у них mm -hmm. это останется. К сожалению, нет работы. Начинают пить, а пьют в основном без, без денег, что пьют? В основном суррогат или то, что продают из-под ну, прилавка. Как можно да. дешевле, то есть не тот э, легальный алкоголь, который проходит через магазин и так далее, вот, а то, что продают люди из-под прилавка. То есть тезис пока у Коми Войтера один единственный. А, Больше а... работы на силе. Все верно. В данном случае, да, нужно обратить внимание на социально-экономическое положение угу. населения. Вот. Хорошо. А то, что общественное движение в этом направлении работает, э, можно показать на том факте, что э, были вот такие предложения от общественников, скажем, напрямую, они обращаются к предпринимателям uh -huh. с просьбой не торговать, не продавать тот же самый суррогат, то, что привозят там, бояршник, трое и тому подобное, вот, напрямую работают с этими предпринимателями. Скажем, uh -huh. здесь Ижемский район можно привести в качестве примера, Усть-Коломский район. Вот. Но это ведь только на добровольных основах, только да, в да. форме взаимодействия. Вот это, это тоже своеобразная работа общественной организации, когда общественность поднимается, чтобы решить со своей стороны вот эту Но проблему. это ведь тоже определенные запретительные меры. Вот справедливости ради мы отметим, что у нас они действуют довольно-таки плотно, я бы сказал. Это ограничение по времени продажи алкоголя, okay. даже целые дни запрета его продажи. Тут еще одна, оказывается, инициатива со стороны Минсельхоза есть в адрес чиновников, чиновников Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции направлено предложение по возвращению в законодательство нормы, дающей право регионам устанавливать дополнительные ограничения в продаже алкоголя при оказании услуг общественного питания. А вот что в принципе о запретах думает руководитель, в частности, вот сейчас Сыктывкара. Я думаю, что, конечно же, надо по всем направлениям вести работу от пропаганды здорового жизни, образа жизни, от разъяснения особенно молодым ребятам, что такое суррогаты, что такое злоупотребление алкоголем, до, конечно же, контрольно-надзорных мер, потому что на сегодняшний момент до конца не решены вопросы ночной продажи под видом общепита, значит, в разлив алкоголя. Понятно сказать, что до конца не удалось искоренить все-таки продажу Значит, из-под полы, с э, частных квартир, особенно в деревянных домах, в частном секторе. То есть я думаю, что сказать, нужно э, совместными усилиями, еще повторюсь, значит, контролировать, во-первых, саму продажу, контролировать качество продукции, вести разъяснительную работу. Ну вот, вновь идет речь о пропаганде здорового образа жизни в данном, в данном случае и антипропаганда, получается, употребление алкоголя. Вот по вашему мнению, Слава Владимировна, вот ее достаточно? В медиа, в целом, на улице, в общении. Очень большая работа ведется по пропаганде. Если брать коми республиканский наркологический диспансер, в частности, да, как структуру основной наркологической службы, есть кабинет профилактики, там работают специалисты, которые проводят пропаганду здорового образа жизни. На сегодняшний день... Министерством здравоохранения Российской Федерации разработана дорожная карта, по которой граждане могут обратиться с вопросами об алкоголизации не только в наркодиспансер, потому что зачастую очень страшно и самим пациентам, и родственникам ну, идти да, в наркодиспансер. То есть на сегодняшний день можно обратиться в любую свою поликлинику, в кабинет профилактики, где достаточно доступным языком врач или медработник, который работает в кабинете профилактики, может рассказать об алкоголизации о последствиях употребления алкоголя. Можно пройти какое-то минимальное, самое простое тестирование и выявить, есть ли проблема вообще данная у человека. Вот с этой точки зрения, я думаю, что очень многие люди, не боясь последствий, которые влечет за собой установление уже заболевания алкоголизма, mm -hmm. а мы знаем очень много социальных последствий тяжелых, когда пациент уже поступает, ему устанавливается диагноз алкоголизм. Вот здесь можно избежать последствий, и именно если 
имеется проблема какая-то, да, э, и нет еще самого заболевания, э, принять какие-то меры, чтобы предотвратить заболевание. Вот это очень большая работа, профилактическая работа для предупреждения болезни. Вот сейчас эта программа, она набирает обороты, э, Министерство здравоохранения активно э, внедряет ее. Я думаю, что она имеет под собой очень большую перспективу и достаточно будет э, продуктивной. Вот именно в плане профилактики алкоголизма. Угу. Я правильно вот понял, если мы сейчас даже приходим к терапевту, он может нам уже определенные консультационные услуги оказать или направить уже? Конечно, конечно. То есть вы можете обратиться либо к терапевту, либо при каждой поликлинике у нас в республике, при каждой центральной районной больнице в селе. Есть кабинет профилактики, где сидит медицинский работник, обратиться туда и получить какую-то консультацию, либо минимальную какую-то медицинскую помощь. Но человек должен этого захотеть сам. Конечно. Это самое главное, я думаю, что к этому выводу мы придем, но еще... Довольно-таки не скоро, сейчас очень короткая реклама, оставайтесь с нами. На Йоргане продолжаются детали дня. Сегодня мы говорим на тему, как сделать нашу республику трезвее в разрезе алкоголя. Мы сегодня это обсуждаем и в начале программы мы затронули тему возвращения таких медучреждений, как вытрезвители. И многие, кстати, в том числе и руководители муниципалитетов, возлагают на них большие надежды, допустим, в Кайгородском районе. Давайте посмотрим. Совместные рейды, они, они проходят, они дают свой плюс. Вот. Но то, что в свое время все-таки, опять же, закрыли, вытрезвители, да, и, и теперь получается, что возрождается это только в Сыктывкаре и в Ухте. С одной стороны, мы, мы что можем, то делаем. Но с другой стороны, получается, не все в нашей власти, не все в наших силах. Не то чтобы немножко непонятно, но вот в чем вот большие эти надежды? Функция вытрезвителя – это исключительно отрезвление человека или приведение какой-то уже разъяснительной, профилактической в дальнейшем работе? Что это будет? На сегодняшний день я думаю, что это будет все равно основная функция отрезвления человека. Потому что, скорее всего, там будут работать медицинские работники, но это не э, врачи, может быть... Младший персонал. Да, да. младший персонал, то есть э, персонал по уходу, скорее всего. Mm -hmm. вот. э, возможно и сделать, почему бы нет? Допустим, обучить тех же средних медицинских работников и потом при отрезвлении да, дать какую-то минимальную консультацию данному гражданину. Вот, а не хотели бы вы вот обратиться потом, пусть, допустим, не в наркодиспансера, если есть проблема. Почему нет? Может быть, кто-то и одумается и обратится потом. Но вот практика 30-летней или 40-летней давности, она что показывала? Что клиенты там всегда одни и те же? Или это разные люди все-таки? Я вам так не скажу, но вот работая, допустим, в медицинском учреждении, и пациенты это поступают одни и те же. То есть они уже знают, куда можно обратиться за медицинской помощью. То есть это хроники, которые просто пытаются остаться в живых? Да. Это, это, ну, это естественно, уже пациенты, страдающие алкоголизмом. Вообще, для того, чтобы снизить заболеваемость алкоголизмом, алкоголизм – это хроническое заболевание, Социальное. упор надо делать на профилактику алкоголизма, чтобы он не развивался. Тогда давайте То это основное. Сейчас вообще сделаем, попытаемся, по крайней мере, сделать невозможное. А почему люди приходят к алкоголю? Ну вот, один тезис мы услышали – нет работы. Дальше. Ну, вот все, когда конечно... все хорошо у человека, он пьет? Я думаю, что все равно больше человек пьет, когда ему плохо. Потому что, разговаривая со своими пациентами, все равно пьют те, у кого вот плохо в жизни. У кого все хорошо, кто, кто имеет работу, кто социально адаптированный. Ему просто некогда пить. Но сейчас такое время, что и пьющих на работу брать особо не будут. Эти люди не будут занимать какие-то должности высокопла высокооплачиваемые. Поэтому, почему еще вот я считаю, что республика занимает 
так скажем, одно из ведущих мест да, по алкоголизму у нас в стране. У нас огромная территория, и эта территория очень негусто заселена. Очень сложно проводить профилактическую работу среди населения по территории. Потом у нас не секрет, что очень много граждан, которые освобождаются из мест лишения свободы, которые при этом не имеют, допустим, какого-то жилья, какой-то минимальной работы. Ну что им остается? Очень многие обращаются, которые освободились и начинают пить, и уже не могут остановиться. То есть это тоже имеет немаловажную роль. Помимо, так скажем, социальных причин, может быть. Есть еще биологические, они научно доказаны. Вот есть, в частности, теория, которая заключается в том, что у северных народов не очень активен фермент, который отвечает за расщепление алкогольных токсинов. Алексей Николаевич, вот ваша точка зрения. Ну, я тоже слышал, конечно, о такой теории. Вот, скорее всего, это именно так. Ну, что сказать. Конечно, в Коми республики много пьют, но нужно учитывать, что Коми составляет процент только четверти, да, примерно, четверть населения Коми, вот, а остальное русское преимущественно. Вот, и, ну, скорее всего, возможно, что вот из-за этой причины тоже начинают пить. Вот, и быстро привыкают к алкоголю. Но есть, конечно, и среди северных жителей те, которые пробовали, но больше никогда не пьют. Вот, особенно женщины, да, вот пожилого возраста, они никогда. Ну, в общем, не... на это не стоит. Да. Э, да. И делать как... какую-то серьезную ссылку. Вот. Ну, сложно мне сказать. Здесь, наверное, должны отвечать специалисты. Да, вопрос. все верно. И пока мы все-таки с вами все это время находились в области теории, есть люди, которые прошли свой алкогольный путь. И, к счастью, есть примеры, когда они с достоинством выходят из этой схватки, выходят победителями. И с нами на связи один из таких людей. Степан, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Замечательно. Жив здоров. Это самое главное. Мы рады это слышать. Скажите, пожалуйста, вот в двух словах, а как вы пришли к алкоголю? Как пристрастились серьезно? Пристрастился я, конечно, балуюсь этим делом. И это баловство, оно перешло как в порог. И хочу сразу сказать, что алкоголизм, вот, на мой взгляд, это не то чтобы болезнь. Все болезни – это как следствие этого порока. А корень глубоко внутри – это духовная причина. И вот эта причина появилась во мне, и она превратилась в болезни, в различные болезни. Много болезней от алкоголизма идет. И я добился до такой степени, что остался вообще на улице. И жил среди бомжей, и потерял разум, и все. Ясно. А тогда скажите, а что же помогло вам прекратить жить вот так, как вы жили до этого? На самом деле, мне помог Бог. С Божьей помощью я попал в церковь, и в церкви мою душу, так скажем, коснулась, и я что-то начал для себя понимать. И не то, чтобы сразу понимать, может быть, но... Я начал верить. Я поверил Бога, а вот все начал где-то о себе уже думать. Хорошо, а, на, а насколько вот сложен этот процесс? Ну, простите за просторечие, вот сильно ломало? На самом деле, да. Поэтому я для себя принял решение такое, пройти реабилитационный центр, полностью оградить себя от внешних воздействий, возможности соприкоснуться с этим делом. Пошел в революционный центр, и там минимум вот этих возможностей. В революционном центре там людей огораживают соприкосновение с этим, потому что опять взявшись, уже можно не вернуться. Многие так и погибли, и мы знаем много примеров. Вот. И на этой реабилитации, конечно, там и духовная часть, но и работа. А работа, нужно себя занимать. Нужно духовной своей составляющей заниматься, мысли в порядок приводить. Угу. Работа очень огромная. Ясно, Степан. Скажите, пожалуйста, вот буквально в качестве завершения, что бы вы сказали людям, которые прямо сейчас стоят вот на этой грани? Я бы сказал, что без Божьей помощи здесь не обойтись. Можно врачей многих пройти, но это лишь поверхностное. 
Причина основная, она глубоко внутри. Это словно рану, можно одной вытирать, вытирать, но если причину не удалить, не дезинфицировать, эта рана будет наиться и расширяться. И вот эта причина, это духовная составляющая. Хорошо, ну, Степан, спасибо вам большое, что нашли время. В данном случае, наверное, правильно будет сказать, храни вас Бог. А, Светлана Владимировна, скажите, пожалуйста, я знаю, что ваш коллега, господин Никитин, допустим, mm -hmm. против того, чтобы мы, мы это СМИ, в частности, тиражировали образ успешно, успешного человека, который был до этого алкоголиком. То есть, таким образом, по его словам, мы э, создаем иллюзию того, что можно быть алкоголиком, там, наркоманом, а потом просто вовремя со всего этого слезть и стать полноценным членом общества. Стоит ли вообще об этом говорить? Я думаю, что <coughs> нет, не стоит, поскольку э, стать достаточно успешным э, в семье, в бизнесе, э, и вообще быть социально адаптированным, очень сложно, имея уже какое-либо наркологическое заболевание. Потому что состояние зависимости – это очень тяжелое состояние. Его очень сложно лечить. Даже Необходим... сложно. Необходимо комплексное лечение, очень длительное лечение, поскольку все зависимости, эти заболевания хронические, они не зарабатываются в течение одного и двух дней, они зарабатываются годами. И когда человек употребляет психоактивное вещество, неважно какое оно, очень сложно уже отказаться от этого психоактивного вещества, употребляя его, это уже его образ жизни, образ жизни этого человека. И когда у него из жизни изъять вот эту mm -hmm. часть, ему очень сложно жить. Очень сложно потом научиться жить снова. Заново, потому что да. нужно себя чем-то да. постоянно занимать. Да. Вот очень часто мы, когда говорим о борьбе с алкоголем, мы этому алкоголю противопоставляем спорт. Абсолютно правильно, как мне кажется, или хотя бы физкультуру, да? Но здесь все тоже у нас не так просто. Вот, допустим, заслуженный тренер России по боксу Михаил Мартынов уверен, что в борьбе с пьянством мы проигрываем по одной простой причине. Купить алкоголь сегодня проще, чем заняться спортом, а дети не ищут сложных путей, они что видят, то и повторяют. А значит, доступ к спиртному нужно сделать максимально трудным. Магазины со спиртным вообще надо куда-то увозить за город, кому надо, они и так съездят и купят. А все вот эти спортсооружения, чтобы дети видели меньше этого вот этих бутылок, в магазин зашел, а там одни гирлянда бутылок, к сожалению. Чтобы были шаговые, шаговые доступы ко всем спортсооружениям, ну не говоря только о боксе, а хоккей, там, шайбу, чтобы все. Не то, что надо куда-то ехать за 10 километров или на автобусе ребенку, а чтобы он дома вышел, и дома у него, как раньше было у нас, были детские комнаты, детские комнаты при живу, где занимались, был инструктор. Ну, конечно, магазины с алкоголем за городом – это скорее утопия, потому что мы экономически просто развалимся, поскольку в каждой второй продуктовой корзине есть алкоголь, это факт. Но все-таки на спортивной ноте всегда приятно завершать эфир, уважаемые гости, спасибо, что нашли время. Ну, а что касается политики запретов, она знакома и нашей стране, и нашему многонациональному народу. Ее результаты были всегда двояки, неизменно лишь личная ответственность за себя. Берегите себя и помните, что детали дня можно посмотреть на сайте юрган.рф и посредством функции видео по запросу IP телевидения Ростелекома. Всего доброго.